Дело о коллаборанте, предателе, криминальном авторитете Чижем полицейские называют показательным. Им удалось собрать доказательства более 40 эпизодов преступлений, среди которых сотрудничество с путинскими солдатами, мародерство, пытки, издевательства над местным населением. Мужчину знали как местного криминального элемента. Он возглавлял организованную преступную группировку. Их называли Чижи. В городе Волчанск они всегда совершали преступления. Сам Чиж занимался контрабандой и сотрудничал, как потом оказалось, с Федеральной службой безопасности. Работники которой помогали ему провозить контрабандные товары, топливо. Один из пострадавших от рук предателя мужчина в первый день оккупации сорвавший российский флаг в центре Волчанска. Злоумышленник предложил сесть пострадавшему в автомобиль, закрыл его и отвез к подгранзаставе российских военных. Там его уже ожидали. На встречу вышел российский военный с позывным 13 и того начали бить. Бил его Чиж, а российский военный взял кувалду и за всех сил ударил по спине. Это было уже на границе с Россией. Более шести часов его били, пытали и издевались. Этим все не ограничилось. Мужчину отвезли на другую локацию к военным, где избиение продолжилось. Требовали признать, что он является партизаном и наводчиком, а потом просто бросили на обочине в пригороде Волчанска. Этому мужчине удалось выжить. Чиж решил сотрудничать с оккупантами и создал преступную группировку. Как минимум еще семерых человек он привлек, поэтому банда состояла из восьми человек. Специалисты тщательно расследовали это дело и провели более сотни допросов свидетелей. Свыше 20 обысков, более 40 следственных экспериментов. Больше десяти экспертиз было назначено и проведено. К расследованию преступлений следователи приступили сразу же после деоккупации региона под плотным огнем российской армии. Но им все же удалось собрать пакет доказательств по преступлениям, совершенным группой Чижа. Добираться к локациям было тяжело, мосты были разрушены, поэтому иногда следователи пользовались лодками, проходили по льду, когда вода была замерзшей. Достаточно сложно было работать, потому что люди были напуганы. Сложно было получить свидетельские показания. Однако нам это удалось. Преступная группировка под руководством Чижа ограбила местных. Именно по их наводке россияне узнавали, в какие дома стоит заходить и где чем можно поживиться. Выносили все, что могли. От детских велосипедов до квадроциклов и автомобилей. В течение 10 дней как раз группировка Чижа бок о бок с российскими военными грабила один из коттеджных городков в Волчанске. Они угрожали охранникам, которые на тот момент оставались с оружием. Закрывали их в металлических шкафах и вообще вели себя очень вызывающе. Но не только грабежами, они еще пытками людей занимались. Помимо всего, во время оккупации главарь банды пытался собирать дань с местных фермеров на нужды российских военных. Но жадность сыграла с предателем злую шутку. Не поделили между собой незаконно добытые состояния. И сами же российские военные объявили его предателем. Тем, кто украл их деньги. Затем поместили в пыточную на Волчанском заводе. По нашим данным, там ему пришлось не сладко. Вероятно, ему пилили зубы, пытали и били его отца, требуя вернуть украденные деньги. Уже перед самым освобождением Волчанска его перевезли в Купенскую пыточную. И там он находился до того момента, когда Купенск был освобожден вооруженными силами Украины. Несмотря на попытки затеряться среди других местных, следователи Харьковской области все-таки узнали Чижа во время проведения стабилизационных мероприятий. За коллаборационизм он уже получил 15 лет тюрьмы. Теперь ему предъявлены обвинения по другим военным преступлениям. Полицейские подчеркивают, предатели и коллаборанты обязательно будут наказаны. Как будут наказаны и все российские захватчики, пришедшие убивать и грабить украинцев.